వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఇ నేను మీ వెంకటేశ్ సార్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మనం ఈ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి పరీక్షలకు సంబంధించి కెమిస్ట్రీ నుండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని చర్చించుకోబోతున్నాం గతంలో కూడా ఒక వీడియో చేస్తాం ఆ వీడియోను చూడండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో కూడా చూస్తూ నోట్స్ రాసుకోండి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా వీడియోని నా కోసం లైక్ చేయండి రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ ఈజ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ అని ఇచ్చారు సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ అనేది డ్యాష్ యొక్క రసాయన సూత్రం అని ఇచ్చారు అనమాట ఓకే ఏ మిథనాల్ బి మీథేన్ సి ప్రోపేన్ డి ఎథనాల్ ఓకే చూడండి మిథనాల్ మీథేన్ ప్రోపీన్ అదేవిధంగా ఇథనాల్ అని ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చింది సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ ఈ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ని ఏమంటారమ్మా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ లేదా దీన్నే మనము ఇథనోల్ అంటారు అనమాట లేదా ఇథనోల్ అంటారు ఇథనోల్ ఓకే దీన్ని స్పిరిట్ ఆఫ్ వైన్ అంటారు స్పిరిట్ ఆఫ్ వైన్ అంటారు ఓకే క్లియర్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ ఏమంటారమ్మా ఇథనాల్ అంటారు ఇథనోల్ ఓకే ఇథనోల్ ఇక్కడ చూడండి తెలుగులో ఇథనోల్ అనాలి ఇథనాల్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇథనోల్ క్లియర్ ఇథనాల్ అని చెప్తాం అనమాట క్లియర్ అయితే ఆల్కహాల్ తయారు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది దీనిని వాష్ అంటారు అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాటర్ ఉంటుంది ఆ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాటర్ని ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అంశిక స్వేదనం అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా వేరు చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ప్రయత్నిస్తారు ఆ విధంగా ఇరవై శాతం ఓకే వచ్చినటువంటి ఆల్కహాల్ని వాష్ అంటారు ఆ వాసుని అంశిక స్వేదనం చేస్తారు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు తొంభై ఆరు శాతం ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది దీనిని రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అంటారు రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అంటారు అంటే ఇంకా నాలుగు శాతం వాటర్ ఉంది ఆ నాలుగు శాతం వాటర్ని పొడి సున్నం కలుపుతారు సిఏఓ కాల్షియం ఆక్సైడ్ కలపడం ద్వారా వంద శాతం ఆల్కహాల్ వస్తుంది ఈ వంద శాతం ఆల్కహాల్ని అబ్సల్యూట్ స్పిరిట్ అంటారు పరమ ఆల్కహాల్ అంటారు అబ్సల్యూట్ స్పిరిట్ అబ్సల్యూట్ స్పిరిట్ అంటారు పరమ ఆల్కహాల్ అంటారు సో ఇక్కడ ఆల్కహాల్ తయారు చేసింది ఫార్మాసూటికల్ పర్పస్ కోసం అందుకే దీనికి మెథనోల్ ఆర్ మెథైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు మెథనోల్ అంటే సిహెచ్ త్రీ ఓహెచ్ని మెథనోల్ అంటారమ్మా మెథనోల్ లేదా మెథైల్ ఆల్కహాల్ని లేదా పిరిడిన్ అనే దాన్ని కలుపుతారు పిరిడిన్ పిరిడిన్ అనే దాన్ని కలుపుతారు ఇలా కలపగా వచ్చిన దాన్ని డీ నేచర్డ్ స్పిరిట్ అంటారు డి నేచర్డ్ స్పిరిట్ డి నేచర్డ్ స్పిరిట్ అంటే అసహజ ఆల్కహాల్ అంటారు దీనిని కనుక తాగినట్లయితే బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది అంధత్వం వస్తుంది దాంతోపాటుగా ఇంకా ఎక్కువైపోతే ఇంకా ఎక్కువ తాగితే మనిషి చనిపోయేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫుడ్స్ విత్ స్టార్చ్ ఇన్ దెమ్ విల్ టర్న్ బ్లూ బ్లాక్ వెన్ దే కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏ సాల్ట్ ఆప్షన్ బి అయోడిన్ ఆప్షన్ సి బ్లూ లిట్మస్ ఆప్షన్ డి రెడ్ లిట్మస్ పిండి పదార్థం ఉన్న ఆహారాలు డ్యాష్తో సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు నేలం నలుపు రంగులోకి మారుతాయి ఏ ఉప్పు బి అయోడిన్ సి నీలి లిట్మస్ డి ఎరుపు లిట్మస్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ఐటెం తీసుకుందాం దాన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేసిన తర్వాత ఓకేనమ్మా రైట్ దీన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుందాం టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక ఫుడ్ ఐటెం ఏదైనా ఓకేనా ఇది ఒక ఫుడ్ ఐటెం అనమాట క్లియర్ ఇది ఒక ఫుడ్ ఐటెం దాని లోపలికి ఏం చేయాలంటే ఒకటి నుండి రెండు డ్రాప్స్ మనం ఏం చేయాలంటే అయోడిన్ డ్రాప్స్ వేయాలి అయోడిన్ డ్రాప్స్ కనుక వేసినట్లయితే అయోడిన్ డ్రాప్స్ కనుక వేసినట్లయితే ఏమవుతుంది అనేసి అంటే దాని యొక్క కలర్ అనేటువంటిది నేలం నలుపు రంగులోకి మారిపోతుంది అనమాట ఓకేనా నేలం నలుపు రంగు అంటే బ్లూ బ్లాక్లో మారిపోతుంది 
బ్లూ బ్లాక్ లోకి మారింది అంటే మనం తీసుకున్నటువంటిది పిండి పదార్థము స్టార్చ్ అని తెలియజేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా పిండి పదార్థాలను టెస్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క అయోడిన్ పరీక్షను నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ టూ గ్యాసెస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ వెన్ లైట్ వెన్ లెడ్ నైట్రేట్ ఈజ్ హీటెడ్ లెడ్ నైట్రేట్ను హీట్ చేసినప్పుడు ఏ ఏ వాయువులు విడుదలవుతాయి అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ ఆప్షన్ బి ఆక్సిజన్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ సి హైడ్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఆప్షన్ డి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ ఓకే ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది సార్ చూడండి లెడ్ నైట్రేట్ని హీట్ చేస్తే ఏమొస్తాయని నచ్చారనమాట ఓకే లెడ్ నైట్రేట్ అంటే పిబి ఎన్ఓ త్రీ ట్వైస్ ఈ లెడ్ నైట్రేట్ని వేడి చేయాలి వేడి చేసినప్పుడు ఏమేమి వస్తాయమ్మా అంటే లెడ్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది ప్లస్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ప్లస్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది ప్లస్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అమ్మా ఫోర్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ క్లియర్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ టూ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ సరిపోయింది ఇక్కడ కూడా ట్వెల్వ్ సరిపోయింది నైట్రోజన్స్ టూ 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 ఇంటూ టూ ఫోర్ సరిపోయింది సరిపోయింది అన్నీ కూడా సరిపోతాయి అనమాట ఇక్కడ లెడ్ నైట్రేట్ని హీట్ చేసినప్పుడు అంటే బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేటువంటిది మీకు రావాలది నేను ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పలేను ఓకే ఒకసారి రాసి సరి చూసుకోండి నేను చేసింది రైటా తప్ప అనేది ఓకేనా ఎలా చేశాను అనేది మీకు మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట క్లియర్ చూడండి ఈ లెడ్ నైట్రేట్ని హీట్ చేసినప్పుడు లెడ్ ఆక్సైడ్తో పాటుగా నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అన్నటువంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఆప్షన్ డి అన్నటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ బోర్ మెటల్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు ఓకే ఆప్షన్ ఏ బోర్నైట్ రాగి ఆప్షన్ బి మాగ్నటైట్ ఇనుము అదేవిధంగా ఆప్షన్ సి గెలిన లెడ్కి సంబంధించింది ఆప్షన్ డి చిన్న బార్ నిఖిల్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా దీనికి సంబంధించి ఓకే విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓర్ మెటల్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ తప్పుగా ఇవ్వబడింది ఏదని అడిగారు అనమాట ఒకసారి మనకి ఓర్ అంటే ఏంటి అనేది అవగాహన ఉండాలి గత వీడియోలో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఓకే చాలా వరకు కూడా మెటల్స్ అనేటువంటివి లోహాలు అనేటువంటివి భూమి లోపల మట్టి కంకర గులకరాలు వీటన్నిటితో కలిసిపోయి సంయోగ స్థితిలో ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా వాటిని మనం మినరల్స్ అంటాం ఏ మినరల్ నుండి మనం మెటల్ని లాభదాయకంగా సంగ్రహించగలమో దానిని ఓర్ అంటారు ఏ మినరల్ నుండి మనం ఓకేనా ఎకనామికల్లీ మంచిగా మంచి మెటల్ని మనం తీయగలము ఎక్కువ శాతం మెటలు తీయగలము దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఓర్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా ఒక్కొక్క లోహానికి కొన్ని ఓర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లెడ్ అనేటువంటిది ఉంది లెడ్ పీబీ అని చెప్తాము ఓకేనా పీబీ లెడ్ అని చెప్తాము దీనికి గెలినా అదేవిధంగా ఆంగ్లీసైట్ అనేటువంటివి రెండు ఉంటాయి గెలినా ఓకేనా గెలినా అదేవిధంగా ఆంగ్లీసైట్ అనేటువంటి ఓర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ సీకి సంబంధించిన రైటే అదేవిధంగా ఇక్కడ చిన్న బార్ అని ఇచ్చారు నిఖిల్ అని ఇచ్చారు చిన్న బార్ అనేటువంటి దేనికి సంబంధించింది అనేసి అంటే మెర్క్యూరీకి సంబంధించింది అనమాట మెర్క్యూరీకి సంబంధించినటువంటి ఓరు సో మెర్క్యూరీకి సంబంధించినటువంటి ఓరు చిన్న బార్ కానీ ఇక్కడ నిఖిల్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడింది అనమాట అదేవిధంగా మాగ్నటైట్ ఐరన్ అని ఇచ్చారు ఐరన్కి సంబంధించినటువంటి ఓర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే హెమటైట్ లిమునైట్ సిడరైట్ ఐరన్ ఫైరైట్ మాగ్నటైట్ ఇవి ఐరన్ యొక్క ఓర్స్ వన్స్ అగైన్ హెమటైట్ లిమునైట్ సిడరైట్ ఐరన్ ఫైరైట్ మాగ్నటైట్ ఓకే ఇక్కడ మాగ్నటైట్ అనేది ఇచ్చారు కరెక్ట్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బోర్నైట్ కాపర్ అని ఇచ్చారు ఓకే ఇది కాపర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఓరు దీంతో పాటుగా క్యూప్రైట్ అనేటువంటి ఓర్ కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానికి నేను చెప్పినవి లిమిటెడ్ చెప్తున్నాను ఇంకా చాలా ఓర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అదేవిధంగా క్యూప్రైటు బోర్నైట్ కూడా కాపర్కి సంబంధించినటువంటి ఓర్సే ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే ఇది ఒకటే తప్పుగా ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అనేటువంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ సోలార్ సెల్స్ ఆప్షన్ ఏ మాంగనీస్ ఆప్షన్ బి బ్రాంజ్ ఆప్షన్ సి సిలికాన్ ఆప్షన్ డి టంగిస్టన్ ఓకే సౌర ఘటాల తయారీలో ఉపయోగించే మూలకాన్ని గుర్తించండి అని ఇచ్చారు ఏ మాంగనీస్ బి కాన్షియం సి సిలికాన్ డి టంగస్టన్ ఓకే 
సౌర ఘటాలు సోలార్ సెల్స్ తయారీలో దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అనేసి అంటే చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది సిలికాన్ అనే దాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సిలికాన్ యాక్చువల్గా సిలికాన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఒక మూలకం అని చెప్తాం బట్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ దీనిని సిలికా అంటారు సిలికా అంటే ఇసుక అని అర్థం అనమాట శాండ్ అని అర్థం ఓకే సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటిది సిలికా ఓకే కాంపౌండ్ అనమాట అది సిలికాన్ ఈజ్ ఏ ఎలిమెంట్ బట్ సిలికా ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ ఓకే ఈ సిలికా జెల్ ఉంటుందమ్మా సిలికా జెల్ ఈ సిలికా జెల్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే సిలికా జెల్ను దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే ఇది మాయిశ్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలదు అందుకే మందు డబ్బాలు అడుగు భాగాల్లో దీన్ని ఉంచడం జరుగుతుంది సిలికా జెల్ను ఎక్కడ ఉంచుతారమ్మా ఆయుర్వేదిక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా ఉంటాయి ట్యాబ్లెట్స్ లాంటివి ఆ ట్యాబ్లెట్ అనేటువంటివి తేమ పట్టుకుండా ఉండడానికి వాటి యొక్క అడుగు భాగంలో చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ల రూపంలో ఈ యొక్క సిలికా జెల్ని ఉంచుతారు ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్ మాయిశ్చర్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సిలికాన్ యొక్క యూజెస్ సిలికాన్ యొక్క యూజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సిలికాన్ యొక్క యూజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒకటవది ట్రాన్సిస్టర్లు ఓకేనా ట్రాన్సిస్టర్ల తయారీలో అదేవిధంగా సోలార్ సెల్స్ సోలార్ సెల్స్ మూడవది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఐసీ ఓకే ఇలా అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ వీటన్నింటిలో కూడా ఈ యొక్క సిలికాన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సిలికాన్ అవుతుంది టంగస్టన్ మనకు తెలుసు టంగస్టన్ ఫిల్మెంట్ని ఎక్కడ వాడతారమ్మా ఎలక్ట్రికల్ బల్బుల్లో వాడతారు దీని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అమ్మా అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సో టంగస్టన్ ఫిల్మెంట్కి ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అంత వేగంగా కరిగిపోవడం అంటే జరగదు అనమాట ఓకేనా కాబట్టి టంగస్టన్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అనేది చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అమ్మా ఇక్కడ బ్రాంజ్ అనేది ఇచ్చారు బ్రాంజ్ అంటే కాన్షియం అనమాట ఓకేనా కంచు అంటాము కంచు అని చెప్తాము ఇది రాగి మరియు తగరంల కలయిక అంటే కాపర్ ప్లస్ టిన్నులు కలయిక అనమాట బ్రాంజ్ అంటే బ్రాంజ్ అనేది ఒక అలాయ్ ఓకేనా ఇది కాపర్ ప్లస్ టిన్ అంటే కాపర్ మరియు తగరంల కలయికే కంచు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మాంగనీస్ గురించి ఇంకా మాట్లాడుకున్నట్లయితే స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తికి తప్పనిసరిగా కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ అది ఓకేనా సో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ రీప్రొడక్షన్ ఖచ్చితంగా మాంగ్నీస్ అన్నటువంటిది అవసరం అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ యూజ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫెర్టిలైజర్స్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ప్లాస్టిక్స్ ఎడిసివ్స్ పెయింట్స్ అండ్ డైస్ ఆప్షన్ ఏ బేసిస్ ఆప్షన్ బి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆప్షన్ సి సోడా యాస్ ఆప్షన్ డి నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకే ఎరువులు సింథటిక్ ఫైబర్స్ ప్లాస్టిక్స్ జిగుర్లు పెయింట్స్ మరియు అద్దకంలను తయారు చేయడానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తారని ఇచ్చాడనమాట ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ క్షారాలు బేసిస్ ఆప్షన్ బి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అదేవిధంగా ఆప్షన్ సి సోడా యాస్ ఆప్షన్ డి నత్రిక ఆమ్లము అంటాం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే చూడండి అమ్మా ఎరువులు సింథటిక్ ఫైబర్స్ ప్లాస్టిక్లు జిగిర్లు పెయింట్స్ మరియు అద్దకాలను తయారు చేయడానికి అంటే డైసిని తయారు చేయడానికి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని వాడతారు అనమాట ఓకేనా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని వాడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని వాడతారు అనమాట హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటారు కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఓకే కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అని చెప్తారు అంటే రసాయనాల రాజు అని చెప్తారు రసాయనాల రాజు ఓకేనా ఇవన్నీ తయారీకి ఎస్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని ఉపయోగిస్తారు ఒక దేశం అనేది పారిశ్రామికంగా ఎంత అంటే ఇండస్ట్రియల్లీ ఎంత డెవలప్ అయ్యింది అనేటువంటిది దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆ దేశం ఉత్పత్తి చేసే మరియు వినియోగించుకున్నటువంటి ఎస్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని బట్టి మనం చెప్తాం ఓకే అంటే ఎస్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు అంటే ఆ దేశంలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి అని అర్థం అంటే పారిశ్రామికంగా ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందింది అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇలా చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్లో దీన్ని వాడతారు కాబట్టి దీన్ని కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటారు లేదా ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అని కూడా అంటారు ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని చెప్తారు ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ ఇంకా నత్రికామ్లం అనేది ఉంటుంది కదా ఆప్షన్ డి ఇక్కడ నత్రికామ్లం హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అని చెప్తాము నైట్రిక్ యాసిడ్ అని చెప్తాము నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకేనా దీన్ని యాక్వా ఫోర్టిస్ అంటారమ్మా
ఓకే కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ అదేవిధంగా కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీల కలయికే ఇక్కడ యాక్వా రేజియా యాక్వా రేజియా అని చెప్తారు ఓకేనా యాక్వా రేజియా అని చెప్తాం ఇది ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ మూడు వంతులు ఉంటే హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఒక వంతు ఉంటుంది ఈ విధంగా యాక్వా రేజియాలో యాక్వా రేజియాలో బంగారము మరియు ప్లాట్నం అనేటువంటి కరుగుతాయి అనమాట బంగారము ప్లాట్నం కరుగుతాయి అందులో హెచ్సిఎల్ మరియు హెచ్ఎన్ఓ త్రీ యొక్క రేషియో త్రీ ఇస్ట్ వన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే గాఢ హెచ్సిఎల్ మరియు గాఢ హెచ్ఎన్ఓ త్రీల కలయికే ఇక్కడ యాక్వా రేజియా ఇలా త్రీ ఇస్ట్ వన్ రేషియాలు ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సోడా యాస్ అంటే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీని సోడియం కార్బినేట్ని సోడా యాస్ అంటారు ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ టెన్ హెచ్ టూ అని చెప్తాం అంటే ఇది దీన్ని వాషింగ్ సోడా అంటారు అనమాట ఉతికే సోడా అంటారు వాషింగ్ సోడా ఇందులో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని అంటే టెన్ అనమాట స్పటిక జల అణువుల సంఖ్య అంటాడు పది ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ క్షారాలు ఏంటి తెలిసిందే బేసిస్ ఓకేనా ఆమ్లాలు క్షారాల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిల్క్ అండ్ ఫేస్ క్రీమ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అన్నారు ఆప్షన్ ఏ ఎమల్సన్ ఆప్షన్ బి ఎయిరోసోల్ ఆప్షన్ సి ఫోమ్ ఆప్షన్ డి సోల్ ఓకే పాలు మరియు ఫేస్ క్రీమ్ దేనికి ఉదాహరణలను ఇచ్చారు ఓకేనా రైట్ ఒకసారి చూడండి మనకు సస్పెన్షన్స్ కొలాయిడ్స్ అని రెండు ఉంటాయమ్మా సస్పెన్షన్స్ కొలాయిడ్స్ అని ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కొలాయిడ్స్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ అనమాట కొలాయిడ్స్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఓకేనా కొలాయిడ్స్లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి దాన్ని డిస్పర్సింగ్ మీడియం అంటారు తక్కువగా ఉండేదాన్ని డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అంటారు ఓకే రైట్ గ్యాస్లో లిక్విడ్ అయితే దాన్ని ఏరోసోల్ అని గ్యాస్లో సాలిడ్ అయితే దాన్ని ఏరోసోల్ అని చెప్తారు లిక్విడ్లో గ్యాస్ అయితే దాన్ని ఫోమ్ అని లిక్విడ్లో లిక్విడ్ అయితే దాన్ని ఎమల్సన్ అంటారు అదేవిధంగా లిక్విడ్లో సాలిడ్ అయితే దాన్ని సోల్ అంటారు అదేవిధంగా సాలిడ్లో గ్యాస్ అయితే దాన్ని ఫోమ్ అంటారు సాలిడ్లో లిక్విడ్ అయితే దాన్ని జల్ అంటారు సాలిడ్లో సాలిడ్ అయితే దాన్ని సాలిడ్ సోల్ అంటారు అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఫేస్ క్రీమ్ అనేటువంటిది ఎట్లాంటిదని అడిగారు ఓకేనా ఫేస్ క్రీమ్ అనే అనేటువంటిది ఎట్లాంటిదని ఇచ్చారు ఫేస్ క్రీమ్ అనేటువంటిది ఒక ఎమల్షన్ అదేవిధంగా మిల్క్కి సంబంధించి కూడా చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది మిల్క్ అనేది కూడా ఎమల్షన్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా ఈ టేబుల్ని బైహెడ్ చేసుకోండి మీకు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ వెన్ సోడియం సల్ఫేట్ రియాక్ట్స్ విత్ బేరియం క్లోరైడ్ ఓకే సోడియం సల్ఫేట్ బేరియం క్లోరైడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడే ఉప ఉత్పన్నం ఏది అన్నాడు ఆప్షన్ ఏ సోడియం ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ బి సోడియం క్లోరైడ్ ఆప్షన్ సి బేరియం ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ డి బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సోడియం సల్ఫేట్ అంటే ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ అని చెప్తారు సోడియం సల్ఫేట్ అనేది బేరియం క్లోరైడ్ అంటే బిఏసిఎల్ టూ అనే దాంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ఉప ఉత్పన్నాలు చూసుకున్నట్లయితే ఓకే ఇక్కడ సోడియం బేరియం సల్ఫేట్ వస్తుంది ఇది మెయిన్ ప్రొడక్ట్ అనమాట దాంతోపాటుగా సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది ఇది బై ప్రొడక్ట్ ఓకే ఇంకా బేరియం సల్ఫేట్ అనేటువంటిది మెయిన్ ప్రొడక్ట్ అనమాట దాని తర్వాత బై ప్రొడక్ట్ ఏదంటే ఎన్ఎస్ఎల్ ఓకే ఇక్కడ అడిగింది ఏంటమ్మా అనేసి అంటే బై ప్రొడక్ట్ ఏది అన్నాడు ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ అనేటువంటిది బై ప్రొడక్ట్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేస్ చేంజెస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద రెడ్ లెట్ మస్ టూ డాష్ ఆప్షన్ ఏ బ్లూ ఆప్షన్ బి పర్పుల్ ఆప్షన్ సి పింక్ ఆప్షన్ డి ఎల్లో క్షారం డాష్ రంగుగా ఎరుపు లెట్మస్ రంగును మారుస్తుంది ఆప్షన్ ఏ నేలం బి ఓదా సి పింక్ డి పసుపు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఓకే యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఆమ్లాలు అని చెప్తాము యాసిడ్స్ అంటే ఆమ్లాలు ఇవి బ్లూ లెట్మస్ని రెడ్గా చేంజ్ చేస్తాయి అదేవిధంగా బేసిస్ అనేటువంటివి బేసిస్ అనేటువంటివి రెడ్ లెట్మస్ను బ్లూగా చేంజ్ చేస్తాయి ఓకే బ్లూ లెట్మస్ను రెడ్గా మార్చేవి యాసిడ్స్ అయితే రెడ్ లెట్మస్ను బ్లూగా మార్చేవి బేసిస్ ఇక్కడ క్షారం అనేది ఓకేనా డాష్ రంగుగా ఎరుపు లెట్మస్ రంగును మారుస్తుంది రెడ్ని ఎలా మారుస్తుందమ్మా బ్లూగా మారుస్తుంది అనమాట ఓకేనా బ్లూగా మార్చడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ ఇక్కడ నీలం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకే టెన్త్ క్వశ్చన్ లైమ్ స్టోన్ చాక్ అండ్ మార్బుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అని ఇచ్చారు ఓకే సున్నప్రాయి శుద్ధ మరియు పాలరాయి డాష్ యొక్క విభిన్న రూపాలు అని ఇచ్చారనమాట ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ బి కాల్షియం కార్బొనేట్ ఆప్షన్ స
క్విక్ క్లైమ్ అని అర్థం అనమాట క్విక్ క్లైమ్ పొడిసున్నమంటే క్విక్ క్లైమ్ ఈ పొడిసున్నానికి వాటర్ కలిపినప్పుడు మనకు వచ్చేది తడి సున్నము అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ దీన్ని మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ అంటారనమాట ఓకేనా మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ ఆర్ స్లేక్డ్ లైమ్ అంటారు మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ లేదా స్లేక్డ్ లైమ్ అని చెప్తాం ఓకే సిఏ ఓని కాల్షియం ఆక్సైడ్ క్విక్ లైమ్ అంటాం మరి సిఏ వస్ట్ వయసుని కాల్షియం ఓకేనా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ లేదా స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని తీసుకొచ్చి ఓకేనా మనం గోడలకి సున్నం వేసేటప్పుడు వైట్ వాష్ చేసేటప్పుడు అది గాలిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది తద్వారా గట్టిపడిపోయి సిఏసిఓ త్రీగా మారిపోతుంది అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్గా మారిపోతుంది దాంతోపాటుగా వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా సిఏసిఓ త్రీనే లైమ్ స్టోన్ అంటారు ఓకేనా సు సున్నపు రాయి అని చెప్తారు ఓకేనా రైట్ అంటే శుద్ధ మొక్క ఉంది కదమ్మా అదే అనమాట ఇలా సున్నపు రాయి అని చెప్తారు అనమాట ఓకేనా అంటే శుద్ధ రాయి అని కూడా అనొచ్చు ఈ విధంగా సిఏసిఓ త్రీ ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్సెల్ అంటాం గుడ్డు యొక్క పింకు అదేవిధంగా సున్నపు రాయి ఈ మార్బుల్ కానీ వీటన్నింటిలో కూడా సిఏసిఓ త్రీ ఉండడం జరుగుతుంది ఇది క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా అడుగుతాడు సున్నపు తేటను పాలవాలే మార్చే వాయువేది అని అంటాడు సున్నపు తేటను పాలవాలే మార్చే వాయువేది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇది లెక్క చూడండి లైమ్ స్టోన్ చాక్ మార్బుల్ ఇవన్నీ కూడా సిఏసిఓ త్రీ అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ యొక్క ఫార్మ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అని ఇచ్చారు ఓకే వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ పరమాణు ద్రవ్యరాశి అంత అని ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనా పరమాణు ద్రవ్యరాశులు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకటవది హైడ్రోజన్ 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 యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఒకటి సో ఇక్కడ అటామిక్ నంబర్ ఇది ఇదేమో అటామిక్ మాస్ అటామిక్ నంబర్ ఇది అంటే పరమాణు సంఖ్య ఇది అటామిక్ మాస్ ఓకే హైడ్రోజన్ వన్ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ అని ఇలా ఉంటుంది కానీ ఆ జీరో జీరో ఎయిట్ అయినటువంటిది ఇది చిన్న నెంబర్ కాబట్టి వన్ అని రాసిస్తాం రెండవది హీలియం దీని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఫోర్ మూడవది లిథియం అటామిక్ మాస్ సెవెన్ నాలుగవది బెరీలియం అటామిక్ మాస్ నైన్ ఐదవది బోరాన్ లెవెన్ ఓకే ఆరవది కార్బన్ ఓకే ట్వెల్వ్ సెవెన్ నైట్రీ నైట్రోజన్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్ ఆక్సిజన్ సిక్స్టీన్ అదేవిధంగా నైన్ ఫ్లోరిన్ నైన్టీన్ టెన్ నియాన్ ట్వంటీ ఓకే అదేవిధంగా పదకొండవది సోడియం ట్వంటీ త్రీ పన్నెండు మెగ్నీషియం ట్వంటీ ఫోర్ పదమూడు అల్యూమినియం ట్వంటీ సెవెన్ పద్నాలుగు సిలికాన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పదిహేను పాస్పరస్ థర్టీ వన్ పదహారు సల్ఫర్ థర్టీ టూ సెవెంటీన్ క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పద్దెనిమిది ఆర్గాన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ పొటాషియం థర్టీ నైన్ ట్వంటీ కాల్షియం ఫార్టీ ఇలా ఈ రైట్ సైడ్ రాసిందంతా కూడా చూడండి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడాను ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడాను పరమాణు ద్రవ్యరాశి అటామిక్ మాస్ అనమాట ఇలా నైట్రోజన్కి సంబంధించినటువంటి పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఎంత మైనస్ అంటే ఓకే ఫోర్టీన్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పన్నెండవ క్వశ్చన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఆల్క్లీ మెటల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాలోజన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ఏ నియాన్ ఆప్షన్ బి హైడ్రోజన్ ఆప్షన్ సి లిథియం ఆప్షన్ డి హీలియం క్రింది మూలకాలలో క్షారలోహాలు అలాగే హ్యాలోజన్ల వల్ల ప్రవర్తించే మూలకం ఏది అని అన్నాడు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటిది నియాన్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ బి హైడ్రోజన్ ఆప్షన్ సి లిథియం ఆప్షన్ డి హీలియం అని ఇచ్చారు అనమాట ఓకేనా క్షారలోహాలు అదేవిధంగా హ్యాలోజన్ల వల్ల ప్రవర్తించేది ఏది అని అన్నాడు అంటే ఆల్క్లీ మెటల్స్ అదేవిధంగా హ్యాలోజన్స్లో రెండిట్లో బిహేవ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది అని ఇచ్చారనమాట ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఒకసారి మనకి దీని గురించి ఐడియా రావాలి అనేసి అంటే ఓకే వన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటాయి ఓకే వన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వన్ ఏ ఆర్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవేవి అంటే ఒకసారి చూడండి హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్సియం ఓకే ఇవన్నీ వన్యూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 
తర్వాత ఈ వన్యూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో హైడ్రోజన్ తప్ప మిగిలిన ఈ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్సియం వీటిని ఏమంటామంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు అనమాట ఓకేనా రైట్ ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు క్షారలోహాలు అని చెప్తారు ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది మెటల్ కాదు నాన్ మెటల్ అనమాట కాబట్టి లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్సియం వీటిని ఆల్కలీ మెటల్స్ అని చెప్తారు అనమాట ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అనేది నాన్ మెటల్ వాస్తవంగా దీన్ని ఇక్కడ ఉంచకూడదు కానీ ఉంచారనమాట ఓకేనా ఎడ్జస్ట్మెంట్ కోసం ఉంచడం జరిగింది తర్వాత హ్యాలోజన్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే హ్యాలోజన్స్ అనేటువంటివి సెవెన్ ఏ ఓకేనా సెవెన్ ఏ లేదా సెవెంటీన్త్ గ్రూప్కి చెందినటువంటివి అనమాట ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆస్టాటిన్ టెన్నిస్ సైన్ ఓకే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆస్టాటిన్ టెన్నిస్ సైన్ ఇవన్నీ కూడా హ్యాలోజన్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా రైట్ మరి ఈ వన్య గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాలెన్సీ వన్ అనమాట అదేవిధంగా ఈ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాలెన్సీ కూడా వన్నే ఓకే సంయోజకత ఈ గ్రూప్కి ఆ గ్రూప్కి వన్నే అనమాట అంటే సంయోజకత ఒకటే కాబట్టి హైడ్రోజన్ని ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు అక్కడైనా ఉంచవచ్చు ఓకే ఈ గ్రూప్లోనే ఉంచవచ్చు ఆ గ్రూప్లోనే ఉంచవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా బిట్ అనేటువంటి ఫ్రేమ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగిందనమాట ఓకేనా సో దాన్ని బట్టి చూస్తే క్రింది మూలకాల్లో క్షారలోహాలు అలాగే హాలోజన్ల వల్ల ప్రవర్తించే మూలకం ఏది అనేసి అంటే హైడ్రోజన్ అని చెప్తాం వాస్తవంగా అది క్షారలోహం కాదు కానీ అక్కడ దానికి దగ్గరలో ఉంది అంటే లిథియం పైన ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా రైట్ తర్వాత క్వశ్చన్ పదమూడవ ప్రశ్న చూసుకున్నట్లయితే ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా ఈజ్ గతంలో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది వాషింగ్ సోడా అంటే ఓకే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ టెన్ హెచ్ టూ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ టెన్ హెచ్ టూ అని చెప్పుకున్నాము వాషింగ్ సోడా ఓకే దీన్ని సోడా యాస్ అంటాము సోడా యాస్ అంటారు ఓకే ఇందులో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే టెన్ ఉంటాయి దీన్ని గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడతారనమాట గ్లాస్ తయారీకి కూడా దీన్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం కార్బినేట్ ఆప్షన్ బి కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ ఆప్షన్ సి కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ డి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ ఓకే ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క రసాయన నామం ఏమిటి అని అడిగాడు ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం కార్బినేట్ ఆప్షన్ బి కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ అదేవిధంగా ఆప్షన్ సి కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ డి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ ఓకే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన చూడండి అమ్మోసారి కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ దీన్నే మనం జిప్సం అంటాము కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ని జిప్సం అని చెప్తారు దీన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసుకొచ్చి వంద డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ లేదా లేదా మూడు వందల డెబ్బై మూడు కెల్విన్ దగ్గర వేడ్ చేయాలి త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ దగ్గర హీట్ చేయాలి చేసేటప్పుడు సిఏఎస్ఓ ఫోర్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ అంటారు దీన్నే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటారు దాంతో పాటుగా దాంతో పాటుగా వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే త్రీ బై టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి జిప్సన్కి మధ్య వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క వేరియ వేరియేషన్ ఎంత అమ్మా అంటే త్రీ బై టూ ఓకేనా సో త్రీ బై టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా రైట్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ హిమీహైడ్రేట్ అని చెప్తాం అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేటువంటిది ఓకే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని చెప్తాం ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని సీలింగ్ కోసం కానివ్వండి ఇంటికి సీలింగ్ చేస్తారు కదా అదేవిధంగా విగ్రహాల తయారీకి కానివ్వండి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలితే కట్టు కడతారు పిండి కట్టు అంటారు అనమాట సర్జికల్ బ్యాండేజెస్ వాటి తయారీలో కానివ్వండి అదేవిధంగా సినిమా సెట్టింగ్లకు కూడా ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే పదిహేనవ ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఓకే ఆప్షన్ ఏ సోడియం కార్బినేట్ ఆప్షన్ బి సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బినేట్ ఆప్షన్ సి కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బినేట్ ఆప్షన్ డి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ బేకింగ్ సోడా యొక్క రసాయన నామం ఏమిటి అని అడిగాడు ఓకే బేకింగ్ సోడా అంటే ఏంటమ్మా ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీని బేకింగ్ సోడా అంటాం అనమాట ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీని బేకింగ్ సోడా అంటారు లేదా వంట సోడా అని చెప్తాము
ఓకే దీన్ని యాంటాసిడ్గా కూడా ఉపయోగిస్తారు యాంటీ ఎసిడిటీ ఎసిడిటీని తగ్గించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదహారవ ప్రశ్న ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ రియాక్టెంట్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అగైన్ ప్రొడక్ట్స్ రీకంబైన్ టు ఫామ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ రియాక్షన్ అన్నాడు ఆప్షన్ ఏ ఇర్రివర్సబుల్ ఆప్షన్ బి రివర్సబుల్ ఆప్షన్ సి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్ డి రిడాక్స్ ఓకే రియాక్టెంట్లు కలిసి ఉత్పత్తులను నేర్పరుస్తాయి మరియు మళ్ళీ ఉత్పత్తులు మళ్ళీ కలిసి రియాక్టెంట్లు నేర్పరుస్తాయి అనే ప్రతిచర్యను డాష్ ప్రతిచర్య అంటారు ఏ తిరుగులేనిది బి పునరుత్పత్తి సి సాన రసం డి రిడాక్స్ ఓకే రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ రియాక్టెంట్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అగైన్ ప్రొడక్ట్స్ రీకంబైన్ టు ఫామ్ రియాక్టెంట్స్ ఓకేనా ఇన్ యర్ డాష్ రియాక్షన్ జనరల్గా సపోజ్ ఇక్కడ ఏబి అనేటువంటి రెండు రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు కలిసి సి అనేటువంటి ప్రోడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఈ లెఫ్ట్ ఉన్నటువంటి రియాక్టెంట్స్ క్రియాజనకాలు రైట్ ఉన్నదాన్ని క్రియాజన్యాలు అంటారనమాట ఓకేనా క్లియర్ కార్బన్ అనేది ఉంది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయింది ఏమొస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఈ రెండు రియాక్టెంట్స్ దీన్ని ఏమో ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తాం ఓకేనా రైట్ క్లియర్ అమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఆ రియాక్టెంట్లు కలిసి ఉత్పత్తులు నేర్పరుస్తాయి అంటే ప్రొడక్ట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి మళ్ళీ ఉత్పత్తులు మళ్ళీ కలిసి రియాక్టెంట్లు నేర్పరచాలి ఏర్పరిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే హ్యాబర్ ప్రాసెస్ యాబర్ ప్రాసెస్లో అమోనియం తయారు చేయడం జరుగుతుంది యాబర్ ప్రాసెస్లో అమోనియం తయారు చేస్తారు ఎలాగా అంటే నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ తీసుకుంటారు తీసుకోవడం ద్వారా మనకి అమోనియా అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఎన్హెచ్ త్రీ అంటాం అమోనియాని ఓకేనా ఇక్కడ టూ నైట్రోజన్స్ ఇక్కడేమో ఇక్కడ ఆరు కాబట్టి ఇక్కడ మూడు అనేది రాస్తాం అంటే ఒక నైట్రోజను మూడు హైడ్రోజన్లు ఒక నైట్రోజను మూడు హైడ్రోజన్లు తీసుకుంటారు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క హ్యాబర్ ప్రాసెస్లో అమోనియా అనేటువంటి తయారవుతుంది మళ్ళీ అమోనియా నుండి ఈ నైట్రోజన్ని మరియు హైడ్రోజన్ని మళ్ళీ పొందవచ్చు అనమాట ఇలా వీటి నుండి అంటే నైట్రోజన్ని హైడ్రోజన్ నుండి అమోనియాని అమోనియా నుండి మరలా నైట్రోజన్ని హైడ్రోజన్ని పొందగలం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓకే రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం అనమాట మరలా పొందలేకపోతే దాన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అని చెప్తారు ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేడవ ప్రశ్న హౌ డస్ వైట్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ టర్న్ గ్రే ఇన్ సన్ లైట్ ఆప్షన్ ఏ డ్యూ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ టు సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ బి డ్యూ టు ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఇన్ టు సిల్వర్ అండ్ క్లోరిన్ బై లైట్ ఆప్షన్ సి డ్యూ టు రస్టింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆప్షన్ డి డ్యూ టు రిడాక్స్ రియాక్షన్ సూర్యకాంతిలో తెలుపు సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఎలా బూడిద రంగులోకి మారుతుంది ఆప్షన్ ఏ సిల్వర్ క్లోరైడ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఆప్షన్ ఏ సిల్వర్ క్లోరైడ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్కి స్థాన భ్రంశం చెందడం వల్ల ఆప్షన్ బి కాంతి ద్వారా సిల్వర్ క్లోరైడ్ సిల్వర్ మరియు క్లోరిన్గా వేరు చేయడం వల్ల ఆప్షన్ సి ఆక్సిజన్ సమక్షంలో సిల్వర్ తుప్పుపడడం వల్ల ఆప్షన్ డి రిడాక్స్ ప్రతిచర్య కారణంగా అన్నాడు ఓకే హౌ డస్ వైట్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ టర్న్ గ్రెయిన్ సన్ లైట్ అని అన్నాడు అనమాట రైట్ చూడండి సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనేటువంటిది ఓకే సూర్యకాంతిలో తెలుపు సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనేది బూడిద రంగులో మారుతుంది సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనేటువంటిది ఏ కలర్లో ఉంటుంది అంటే తెలుపు రంగులో ఉంటుంది దాన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సూర్యరశ్మి సమక్షంలో సన్లైట్ సమక్షంలో పెట్టినట్లయితే అదేమవుతుందంటే కొంత టైం తర్వాత బూడిద రంగులో మారిపోతుంది ఇలా మారడానికి కారణం ఏంటమ్మా అంటే ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ అనమాట ఓకేనా రైట్ ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే కాంతి రసాయన చర్య అక్కడ సిల్వర్ ప్లస్ క్లోరిన్లుగా స్ప్లిట్ అయిపోద్ది కాంతి తగ్గడం ద్వారా కాంతి సమక్షంలో ఉంచడం ద్వారా సిల్వర్ ప్లస్ క్లోరిన్లుగా వేరే ఇప్పుడు అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కాంతి ద్వారా సిల్వర్ క్లోరైడ్ సిల్వర్ మరియు క్లోరిన్గా వేరు చేయడం వలన ఇదంతా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ ఆప్షన్ బి ఓజోన్ ఆప్షన్ సి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆప్షన్ డి హైడ్రోజన్ ఓకే సహజ వాయువును కాల్చినప్పుడు ఏ వాయువు విడుదలవుతుంది అని అన్నారు ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ ఆప్షన్ బి ఓజోన్ ఆప్షన్ సి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆప్షన్ డి హైడ్రోజన్ ఓకే ఇక్కడ
ఇక్కడ మిథెన్తో పాటు ఏమవుతుందమ్మా వాటర్ వేపర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి కార్బన్లు ఒకటి ఉన్నాయి అక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్లు ఏమో నాలుగు ఉన్నాయి అక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రెండు అనేది ఇచ్చామనుకోండి ఓకేనా రైట్ అప్పుడు ఆక్సిజన్లు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ ఏమో ఓకే నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ముందు రెండు అనేది ఇద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ రెండు అనేది ఇద్దాం దాన్ని బట్టి మనకి ఈజీగా ఓకే అర్థమైపోతుంది అంటే సరిచేస్తాను నేను ఈ విధంగా మీతేన్ని ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మండించినప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది మెయిన్లీ ఓకే ఏమొస్తుందమ్మంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఆప్షన్ సి అన్నటువంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిదో ప్రశ్న కెమికల్ ఫార్ములా ఫర్ ద మార్బుల్ ఈజ్ అన్నారు ఓకే ఆప్షన్ ఏ సిఏఓఎస్ ట్వైస్ ఆప్షన్ బి సిఓ టూ ఆప్షన్ సి సిఏ సిఓ త్రీ ఆప్షన్ డి సిఏఓ ఓకే పాలరాయి యొక్క రసాయనం అన్నాడు ఓకేనా ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది సిఏ సిఓ త్రీ ఓకేనా సిఏ సిఓ త్రీ అనేటువంటిది ఈ పాలరాయి యొక్క రసాయనం అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా మార్బుల్ యొక్క మార్బుల్ కానివ్వండి చాక్ కానివ్వండి లైమ్ స్టోన్ ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా ఎక్సెల్లో సిఏ సిఓ త్రీ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది ఇది కూడా ఒక మెటల్ కార్బినేట్ అంటే కాల్షియం అనేది ఒక మెటల్ కాబట్టి ఇది ఒక మెటల్ కార్బినేట్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అవీజ్ క్విక్ లైమ్ ఫామ్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం కార్బినేట్ ఆప్షన్ బి బై డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఆప్షన్ సి బై డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బినేట్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆప్షన్ డి బై డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బినేట్ ఇన్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆన్ హీటింగ్ పొడిసున్నం ఎలా ఏర్పడుతుందని ఇచ్చారు ఓకే ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు కాల్షియం కార్బినేట్ను స్థాన ప్రోత్సం సిద్ధించడం ద్వారా అదేవిధంగా ఆప్షన్ బి కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు నీరుగా వేరు చేయడం ద్వారా సి కాల్షియం కార్బినేట్ మరియు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్గా విడదీయడం ద్వారా డి కాల్షియం కార్బినేట్ను కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా విడదీయడం ద్వారా వేడి చేయడం ద్వారా అని ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పొడిసొన్నం ఎలా ఏర్పడుతుంది క్విక్ లైమ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అని ఇచ్చారనమాట క్విక్ లైమ్ ఎలా ఎలా వస్తుందమ్మా అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది సిఏఓ అంటే సిఏఓ అంటే క్విక్ లైమ్ సిఏ వైస్ వైస్ అంటే మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ సిఏ సిఓ త్రీ అంటే లైమ్ స్టోన్ అని చెప్పడం జరిగింది సిఏ సిఓ త్రీని హీట్ చేస్తాం అనుకోండి హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా అంటే సిఏఓ ప్లస్ సిఓ టూగా స్పిట్ అవుతుంది అనమాట సిఏఓ ప్లస్ సిఓ టూగా విడిపోతుంది అంటే పొడుసున్నము మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా విడిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట యాసిడ్ టర్న్స్ రెడ్ లెట్ మస్ బ్లూ సెకండ్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ యాసిడ్స్ ఆర్ బెటర్ ఇన్ టేస్ట్ ఓకే ఇచ్చిన వాక్యాల్లో ఏది సరైందని ఇచ్చారు ఒకటవది ఆమ్లం ఎరుపు రంగును నీలి రంగులోకి మారుస్తుంది అదేవిధంగా ఆమ్లాలు రుచిలో చేదుగా ఉంటాయని ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఏది కరెక్ట్ అని ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆమ్లాలు అనేటువంటివి బ్లూ లెట్ మస్ని రెడ్గా మారుస్తాయి కానీ ఇక్కడ రెడ్ లెట్ మస్ని బ్లూగా మారుస్తాయని ఇచ్చారు ఇది తప్ప అనమాట అదేవిధంగా ఆమ్లాలు రుచిలో పుల్లగా ఉంటాయి షోర్ టు టేస్ట్ అని చెప్తాం యాసిడ్స్ అనేటువంటివి బేసిస్ అనేటువంటివి బెటర్ టు టేస్ట్ అంటే చేదుగా ఉంటాయి సోపి టు టచ్ అంటే పట్టుకుంటే సబ్బులా జారిపోతాయి అనమాట ఇచ్చినటువంటివి రెండు కూడా ఇక్కడ తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నైదర్ వన్ అదేవిధంగా నార్ టూ అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై అన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెమీ మెటల్ ఓకే కింద వాణిలో సెమీ మెటల్ కానిది ఏది అని ఇచ్చాడు సీజియం సిలికాన్ జర్మేనియం ఆర్సెనిక్ ఓకేనా ఇక్కడ సెమీ మెటల్స్ ఏవేవి అంటే ఓకే మెటలాయిడ్స్ అంటాము బోరాను సిలికాను జర్మేనియము ఆర్సెనిక్ ఓకేనా అదేవిధంగా టెల్లూరియము పొలోనియం టెలూరియం పోలోనియం లాంటివి ఇక్కడ మనకి అద్దలోహాలుగా చెప్తాం ఓకేనా క్లియర్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది మనం చూసుకున్నట్లయితే సీజియం అనేది ఉంది ఓకే సీజియం అనేటువంటిది ఒక మెటల్ అనమాట ఇది మనం ఫస్ట్ గ్రూప్లో చెప్పుకున్నాం కదా హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్సియం అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఇదొక ఆల్కలీ మెట్లు కాబట్టి ఇక్కడ సిలికాన్ జర్మేనియం ఆర్సినిక్ అనేటువంటివి అక్కడ అద్దలోహాలు లేదా సెమీ మెటల్స్ అవుతాయి ఒక సీజియం మాత్రం ఇక్కడ ఆల్కలీ మెటల్ అవుతుంది కాబట్టి కానిది ఏది అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ సీజియం అన్నటువంటిది
ఆప్షన్ ఏ లెడ్ ఆక్సైడ్ మరియు రాగి ఆప్షన్ బి లెడ్ ఆక్సైడ్ మరియు కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆప్షన్ సి లెడ్ క్లోరైడ్ మరియు కాపర్ ఆప్షన్ డి కాపర్ ఆక్సైడ్ మరియు లెడ్ క్లోరైడ్ ఓకే రైట్ చూడండమ్మా వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్డ్ వెన్ లెడ్ రియాక్ట్స్ విత్ కాపర్ క్లోరైడ్ పీబీ అనేటువంటిది కాపర్ క్లోరైడ్ సియుసిఎల్ టూ రియాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏం వస్తుందంటే పీబీసిఎల్ టూ అంటే లెడ్ క్లోరైడ్ దాంతో పాటుగా కాపర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట లెడ్ క్లోరైడ్తో పాటుగా కాపర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇక్కడ లెడ్ అనేటువంటిది వెళ్ళి సియూని డిస్ప్లేస్ చేసేస్తుంది పక్క పంపించేస్తుంది అనమాట దాని ప్లేస్లోకి ఇది చేరిపోతుంది ఆ విధంగా ఇది రసాయన స్థాన భ్రంశము అంటాం కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఇది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇరవై నాలుగు ప్రశ్న విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ ఆప్షన్ ఏ సోడియం ఆప్షన్ బి గోల్డ్ ఆప్షన్ సి సిల్వర్ ఆప్షన్ డి ఐరన్ క్రింది లోహాలలో ఏది ఉత్తమ ఉష్ణవాహకం ఆప్షన్ ఏ సోడియం ఆప్షన్ బి బంగారం ఆప్షన్ సి వెండి ఆప్షన్ డి ఇనుము ఓకేనా లోహాలన్నింటిలో అత్యుత్తమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహక పదార్థం వెండి దాని తర్వాత రాగి అనమాట ద బెస్ట్ థర్మల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ ఏదమ్మా అంటే సిల్వర్ ఆ తర్వాత కాపర్ అని చెప్తాం ఓకే రైట్ తర్వాత ఇరవై ఐదు ప్రశ్న క్లియర్ ద బెస్ట్ థర్మల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ అమౌంగ్ ఆల్ మెటల్స్ ఈ సిల్వర్ ఫాలోడ్ బై కాపర్ అని మనకు పెట్టుకోండి చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఏ షెల్ ఈజ్ గివెన్ బై డాష్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఓకే కక్షలో పూరించగల గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య డాష్ ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది ఇక్కడ ఎన్ అనేది కక్ష్య సంఖ్య అని ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనమ్మా రైట్ ఇది పరమాణు కేంద్రకము అని చెప్తారు ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఇది ఏమో ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఓకే రైట్ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ కే షెల్ అంటారు ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ షెల్ అంటారు ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎం షెల్ అంటారు ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎన్ షెల్ అంటారు ఒక ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ ఫార్ములా టూ ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్తాం ఆ విధంగా చూస్తే టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ ఎంత అమ్మా టూ ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని అర్థం తర్వాత రెండవ చూసుకున్నట్టే టూ టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే అక్కడ ఎన్ వాల్యూ టూ వేసాం అనుకోండి ఎయిట్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ తర్వాత టూ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత ఎంత అమ్మా ఎయిటీన్ టూ ఇంటూ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత ఎంత థర్టీ టూ ఆ విధంగా ఒక ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ని ఈ విధంగా ఈ టూ ఎన్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఫార్ములాని ఉపయోగించి మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఈ ఫార్ములా ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వరకు మాత్రమే అది అప్లికేబుల్ అవుద్ది అనమాట ఓకేనా రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ ఓకే సిలికాన్ డయాక్సైడ్ యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి అని అడిగారు డాష్ అనేది సిలికాన్ డయాక్సైడ్ యొక్క సాధారణ పేరు ఆప్షన్ ఏ స్నేక్ లైమ్ ఆప్షన్ బి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఆప్షన్ సి సిలికా ఆప్షన్ డి వైట్ విట్రియాల్ ఓకే సున్నపు నీరా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిసా సిలికానా వైట్ విట్రియాల్ అని అడిగారు అనమాట అంతకు ముందు క్వశ్చన్స్లోనే మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అంటే ఇస్కా అని చెప్తాం కదమ్మా సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అంటే ఇస్కా అని చెప్తాము సిలికా అని చెప్పాము ఓకే శాండ్ అని చెప్తాము ప్యూరెస్ట్ సిలికాని క్వార్జ్ అంటారు ప్యూరెస్ట్ సిలికాన్ ఏమంటారమ్మా క్వార్జ్ అని చెప్తారు అనమాట స్వచ్ఛమైన ఇసుకను ఏమంటారంటే క్వార్జ్ అంటారు క్లియర్ ఈ సిలిక ఇసుక అనేటువంటి దాన్ని గాజు పరిశ్రమలో కూడా ఉపయోగిస్తారు గాజు తయారీలో కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ సిలిక అనేటువంటిది అవుతుంది నెక్స్ట్ వైట్ విట్రియాల్ అంటే జింక్ సల్ఫేట్ని వైట్ విట్రియాల్ అంటారు జింక్ సల్ఫేట్ని వైట్ విట్రియాల్ అని చెప్తారు అనమాట బ్లూ ఓకేనమ్మా క్లియర్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అని దేని అంటారు ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అని చెప్పి మనం ఎస్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అని చెప్తాం అనమాట బ్లూ విట్రియాల్ అని సిఎస్ఓ ఫోర్ అని చెప్తారు కాపర్ సల్ఫేట్ని బ్లూ విట్రియాల్ అంటారు బ్లూ విట్రియాల్ అంటారు అదేవిధంగా ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ని ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్ని ఓకే ఇక్కడ గ్రీన్ విట్రియాల్ అంటారు దీన్ని గ్రీన్ విట్రియాల్ గ్రీన్ విట్రియాల్ అని చెప్తారు అనమాట గ్రీన్ విట్రియాల్ అంటారు క్లియర్ నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్ను మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ అంటారు మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ అని చెప్తాం క్లియర్
లాంతనైట్స్ ఈజ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్ అని అన్నాడు లాంతనైట్స్ అనేటువంటివి ఎన్ని మూలకాల శ్రేణి అని ఇచ్చాడు లాంతనైట్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ త్రీ బి లేదా థర్డ్ గ్రూప్కి చెందినటువంటివి ఓకేనా త్రీ బి లేదా థర్డ్ గ్రూప్కి చెందినటువంటి ఎలిమెంట్స్ త్రీ బి లేదా థర్డ్ గ్రూప్కి చెందినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇవి ఓకేనా మూడవ గ్రూపు అంటే త్రీ బి లేదా మూడవ గ్రూప్లో ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట లాంతనం తరువాత ఉండేవి లాంతనైట్స్ అని చెప్తాం అంటే యాభై ఏడు లాంతనం యాభై ఎనిమిది నుండి డెబ్బై ఒకటి వరకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుండి సెవెంటీ వన్ వరకు అటామిక్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుండి సెవెంటీ వన్ వరకు ఉన్నటువంటి వన్ని కూడా లాంతనైట్స్ అని చెప్తారు వీటికి సంబంధించి భిన్న రకాలైనటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి కొందరైతే యాభై ఏడు నుండి డెబ్బై ఒకటి అంటారు కొందరైతే యాభై ఏడు తరువాత ఉండేవి యాభై ఎనిమిది నుండి డెబ్బై ఒకటి అని చెప్తారు ఆ లెక్కన చూస్తే యాభై ఏడు తరువాత అంటే యాభై ఎనిమిది నుండి డెబ్బై ఒకటి అంటే పద్నాలుగు అని చెప్పాలి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ అయినటువంటిది అంటే లాంతనంతో పాటు కలిపి చెప్పారు దీని గురించి క్లారిటీ అయితే ఉండదు అనమాట ఓకేనా ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్క విధంగా రాశారు సో భిన్న వాదనలు ఉన్నాయి యాభై ఏడు లాంతనం లాంతనం తరువాత ఉండేవి లాంతనాయుడు అని చెప్తారు కొందరు కొందరు లాంతనంతో కలిపి చెప్తారు కలిపి చెప్తే పదిహేను వస్తాయి ఇక్కడ ఆప్షన్లో పదిహేను ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి మనం ఓకే మనం ఎగ్రీ చేయాలి కాబట్టి పదిహేను అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇరవై తొమ్మిది ఓకే ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ప్రొపైన్ అన్నాడు ప్రొపైన్ అనేటువంటి దాని యొక్క రసాయన సూత్రం ఏంటి ఇది ఒక హైడ్రో కార్బన్ ప్రొపైన్ అనే దాని యొక్క ఒక రసాయన సూత్రం ఏంటి కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఆల్ కేన్స్ అంటే ఇవి సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఇవి అదేవిధంగా ఆల్ కేన్స్ ఆల్ కేన్స్ అదేవిధంగా ఆల్ కేన్స్ అని మూడు ఉంటాయి ఆల్ కేన్స్ ఆల్ కేన్స్ ఆల్ కేన్స్ అనేటువంటి మూడు ఉంటాయి ఆల్ కేన్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్ కేన్స్ అంటే డబుల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్ కేన్స్ అంటే త్రిపుల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ సో ఆల్ కేన్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్ కేన్స్ డబుల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్ కేన్స్ ట్రిపుల్ బాండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్ కేన్స్ సో ఆల్ కేన్స్ యొక్క జనరల్ మార్క్ల ఫామ్లో సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ దీనికైతే ఆల్ కేన్స్కి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ఆల్ కేన్స్కి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ అని చెప్తాం ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ప్రొపైన్ అనే దాని యొక్క రసాయన సూత్రం ఏంటి కార్బన్లు ఒకటి ఉంటే మీతని రెండు ఉంటే ఈతని మూడు ఉంటే ప్రోపని నాలుగు ఉంటే బ్యూటని ఐదు ఉంటే పెంటని ఆరు ఉంటే ఎగ్జ్ అని ఏడు ఉంటే ఎప్టని ఎనిమిది ఉంటే ఆక్టని తొమ్మిది ఉంటే నన్నని పది ఉంటే డెకా అని చెప్తారు సో కార్బన్స్ త్రీ ఉంటే దాన్ని ప్రోప్ అని చెప్తారు ఇక్కడ ప్రొపైన్ అన్నారు అంటే ఆల్కైన్ అనమాట అది సో కార్బన్స్ త్రీ ఉంటే కార్బన్స్ త్రీ ఉంటే హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి రెండు మూడు ఆరు మైనస్ రెండు నాలుగు అనమాట అంటే సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ అనేటువంటిది ప్రొపైన్ యొక్క ఫార్ములా అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఉంది ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బ్లూ విట్రియాల్ ఈజ్ అన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది దీని గురించి మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు సియుఎస్ఓ ఫోర్ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేటువంటిది ఓకేనా కాపర్ సల్ఫేట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ బ్లూ విట్రియాల్గా చెప్పబడుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసేస్తాం గత క్వశ్చన్లో క్లియర్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని ఇచ్చారు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ జింక్ సల్ఫేటు కాపర్ సల్ఫేట్ అని ఇచ్చారు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటిది కాస్టిక్ సోడా అంటారమ్మ దీన్ని కాస్టిక్ సోడా అంటారు కాస్టిక్ సోడా అదే కేఓహెచ్ అనుకోండి పొటాసియం హైడ్రాక్సైడ్ని కాస్టిక్ పొటాస్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సబ్బులు డిటర్జెంట్లు అదేవిధంగా రేయాన్ ఫైబర్స్ అంటాం ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్ సిర్క్నే రేయాన్ అంటారు వాటి యొక్క తయారీలో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇక్కడైతే కాపర్ సల్ఫేట్ అని అందరికీ తెలిసిందే బ్లూ విట్రియాల్ అంటే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై అన్ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై అన్ ఎలిమెంట్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ది థర్డ్ పీరియడ్ కింది వానలో థర్డ్ పీరియడ్కి చెందింది ఏదైనా ఇచ్చాడు అనమాట ఓకే బ్రోమిన్ పర్స్పరస్ ఆర్గాన్ సిలికాన్ ఓకే ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చి అది ఎన్నో పీరియడ్కి చెందింది అని చెప్పాలంటే ఒక ఈజీ ట్రిక్ ఏంటంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది టూ టెన్ ఎయిటీన్ అదేవిధంగా థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ వన్ ఎయిట్ అనేటువంటివి ఇవి జడవాయువులు అంటారు ఎనర్టిక్ యాసిడ్స్ యొక్క నెంబర్స్ మనం కంఠస్థ పె
हेलोजन उ चूसते फ्लोरि क्लोरि ब्रोमि अयोडि आस्टाटि अदे विधा टेनिस हेलोजन अन्ट सीन ग्रूप फ्लोरि अटामि नंबर नईन क्लोरीमो सी ब्रोमीनेमो थर्टी फाइव आ विधा ब्रोमीन ओक अटामि नंबर अंत अंटे थर्टी फाइव अन्ट ओके अदे विधा फास्परस अना ओके अटामि नंबर अंत अंटे फिफ्टीन अन्ट ओके अदे विधा आर्गा अना आर्गा अटामि नंबर एन अच्छा सिरकानेमो फोर्टीन अन्ट ओके चूँ मूडो पीरियड को चंदनी मूलका गुर्त ओके रईट चंदनी मूलकना चंदन ये चंदा सर चूँ मुफ्ई इनो पीरियड चंदे चूडम इक मुफ दिन तरह उ पद्धन तरवा अंत मूड तरवा उदी फोर्थ पीरियड इधी फोर्थ पीरियड ओके नम्मा रईट पदेन अने दिन तरह उ पद तरवा अंत रे तरवा थर्ड पीरियड इन पद्धन चूँ पद्धन करेक्ट मूडो पीरियड उ अदे विधि पदनागन पद तरवा रे तरवा मूडो पीरियड अभी मूडे इधर नागू अंत ब्रोमीन अने आसर अ चंदन दिन अड़का चूस ओके रईट नैक्स्ट क्वेश्चन अम्म सालिड कॉबन डयाक्सइड इज़ कामी कॉल डयाक्स आपशन ए आस्परी आपशन बी ड्रई ईस् आपशन सी टेबल शुगर आपशन डी हेवी वाटर घन कॉबन डयाक्सइड साधारण डैस अटार ऐसपरी पड़ मंचु सुक्रोज भार जल चाहूं सालिड कॉबन डयाक्सइडी ड्रई ईस अटारन ओके ड्रई ईस अटार सालिड कॉबन डयाक्सइडर ड्रई ईस अटार पड़ मंचु अच्छेतर इधी सब्लीमेन के एग्जापल उत्पतना के एग्जापल अटे ने घनस्थित उ पदार्थमने ने वायुस्थित के लिए दाने मन उत्पतन सब्लीमेन चाहूँ नाप्तरी पिल्स का अदे विधि सालिड कॉबन डयाक्सइड का अमोनियम क्लोरइड एन फोर सीएल ओके अदे विधि कर्पूर कैंपर का इवन सब्लीमेन के एग्जापल ओके सालिड कॉबन डयाक्सइड ने ड्रई ईस अच्छेतम पड़ मंच अच्छा तरवा प्रश्न वट द कन्वर्शन आफ् आई टू वनस्पति टेरमडयाज अना ओके नून वनस्पति का मार्चा एम पीलिस्टा ए संरक्षण बी सजातीयता आपशन सी हईड्रोजने आपशन डी पाचरइजे वट द कन्वर्शन आफ् आई टू वनस्पति टेरमडयाज प्रिजर्वे होमोजने हईड्रोजने ओके पाचरइजेस अनेव जी इक मन आई विजिटेबल आईल्स एवं उन्यो साकी नून अभी अभी अनसाचुरेटेड हईड्रो कॉबन अंत मुझे चुप जी आलैन आलैन आलैनल आलैन अनेटी साचुरेटेड हईड्रो कॉबन सिंगल बाॉंड उ अभी साचुरेटेड सतृप्त हईड्रो कॉबन अलाक डबुल बाॉंड ट्रिपल बाॉंड यानी उन्नटते वाट अनसाचुरेटेड हईड्रो कॉबन अटार अंत असंतृप्त हईड्रो कॉबन चुप्तार ओके आधा मैं चूसक आलैन इपू साकीय नून चुप्तम विजिटेबल आईल्स ओके अटे आमद का कोकोनट आई का इवन विजिटेबल आई प्रति गिंजल नून का इवन विजिटेबल आई वीटो इला डबुल बाॉंड का ट्रिपल बाॉंड का उड़ा जरूत उठदन ओके रईट चूँ इधक आलखीन इधक आलखीन क्लियर आलखीन अंत साचुरेटेड अनसाचुरेटेड अं अनसाचुरेटेड अंत साकीय नून वेजिटेबल आईल्स अनसाचुरेटेड वीटी हईड्रोजने प्रासेस हईड्रोजन कल दिन समक्ष में अंत निखिल अनेट कैटलीस्ट समक्ष में ओके निखिल अने उत्प्रेरक समक्ष में हईड्रोजन कल इला कल एमेंटे बाॉंड ब्रेक अच्छु हेच्चन इकट्ड जो अंत इकड़े अंटे सी हेच थ्री ओके सिंगि बाॉंड सी हेच टू सिंगि बाॉंड सी हेच टू सी हेच थ्री अच्छा सो दी मन ओके साचुरेटेड अंत अनसाचुरेट मारपे साचुरेटेड मारपे अंत दी मन डाडा अच्छा डाडा लेदा वनस्पति अतर वनस्पति अच्छा डाडा लेदा वनस्पति अतम अंत इधी साचुरेटेड मार्चा विधा निखिल कैटलीस्ट समक्ष में उत्प्रेरक समक्ष में हईड्रोजन कल दी मन हईड्रोजने हईड्रोजने टर्म उपयोग जरूर ओके रईट नैक्स्ट क्वेश्चन अम्मा मुफ्ई मूडव प्रश्न 
the chemical reaction which involves addition of dash or removal of dash is called reduction okay option a carbon dioxide oxygen option b oxygen hydrogen option c carbon dioxide hydrogen option d hydrogen oxygen dash chaachadam leda dash ni teesveyadam vanti rasayana pracharyanu kshaykaranamu antaru annadu okay right chudandi aaksikaranam ante enti kshaykaranam ante enti anadu sar chuddam sari ikkada aaksikaranamu ante enti kshaykaranam ante enti aaksikaranamu ante oxidation anadamma oxidation so oxidation ante entante adding of oxygen oxygen ni kalapadam anadam adding of oxygen oxygen ni kalapadam ledanukunte removal of hydrogen hydrogen ni tolaginchadam anadam removal of hydrogen so hydrogen ni remove cheyadam anadam ledha loss of electrons anadam loss of electrons electrons ni kolpodam kuda oxygenamu ledha oxidation ani cheptaru mari reduction anedi chusukunnatlayite ganaka reduction kshaykaranamu ani cheptaru kshaya karanamu ani cheptaru okay na kshaykaranam kshaykaranam ante entante ikkada adding of oxygen undi ikkada adding of adding of hydrogen adding of hydrogen or removal of oxygen or removal of oxygen or gain of electrons gain of electrons okay gain of electrons ikkada em icharu amma shaykarnam ante adding of hydrogen or removal of oxygen so క్షయీకరణం అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి హైడ్రోజన్ ని కలపడం లేదా ఆక్సిజన్ ని తొలగించడం అనమాట హైడ్రోజన్ ని కలపడం లేదా ఆక్సిజన్ ని తొలగించడం అనమాట క్లియర్ కాబట్టి డ్యాస్ ను చేర్చడం అంటే హైడ్రోజన్ చేర్చడం లేదా ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేయడమే క్షయీకరణము రిడక్షన్ అని చెప్తాం ఒక రియాక్షన్ లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరిగితే దాన్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటారు ఓకేనా రిడాక్స్ రియాక్షన్ అని చెప్తారు అనమాట ఓకేనా క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సియుఓ అనేది ఉంది ప్లస్ హెచ్ టూ ఓకే గివ్స్ లైస్ టు సియు ప్లస్ హెచ్ టూ అనేది ఉందనుకోండి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సియుఓ అనేది సియుగా మారింది అంటే ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయింది రిమూవ్ అయిందంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందమ్మా క్షయీకరణము రిడక్షన్ జరిగింది అని అర్థం అనమాట ఓకేనా హెచ్ టూ అనేటువంటిది హెచ్ టూగా మారింది అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యాడ్ అయింది అంటే ఆక్సీకరణం జరిగింది అని అర్థం అంటే ఒకే కెమికల్ రియాక్షన్లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరిగితే దాన్ని రిడక్స్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం రైట్ ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ వాయువుల్లోని ఒక మూలకు క్రింది సమీకరణాల్లో ఏది సరైనది అన్నాడు ఓకే ఆప్షన్ ఏ పీ వన్ బై వీ వన్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ బై వీ టూ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఆప్షన్ బి వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు టీ టూ బై టూ టీ స్క్వర్ టీ టూ స్క్వేర్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అదేవిధంగా ఆప్షన్ సి వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఓకే ఆప్షన్ డి వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ T1 వన్ బై రూట్ ఓవర్ టీ టూ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అన్నాడు ఓకేనమ్మా రైట్ పదార్థ పరిమాణాన్ని మూల్లో తెలుపుతారు అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని మనం మూల్లో తెలపడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది వాయువులో ఒక మూలకి సంబంధించినటువంటి సమీకరణం ఏంటంటే వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు ఓకే ఇక్కడ వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు వీ వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ క్లియర్ రైట్ ఆప్షన్ సి అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై ఐదో ప్రశ్న లాస్ట్ ప్రశ్న అనమాట ఇది ఈస్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ క్రియేట్ డ్యాస్ అని ఇచ్చాడు ఈస్ట్ మరియు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డ్యాస్ ని సృష్టిస్తాయి ఆక్సిజన్ మోనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ జనరల్గా ఈస్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేటువంటిది ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కానీ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ కానీ కే టూ సిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ కానీ కేసిఎల్ ఓ త్రీ పొటాషియం క్లోరేట్ కానీ కేఎన్ఓ త్రీ పొటాషియం నైట్రేట్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉందంటే డౌట్ లేదు గ్యారంటీగా ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆప్షన్ బి అన్నటువంటిది అవుతుంది ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ